அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளது நேர்மையான அருமையான தலைமை ஆசிரியர் நம் பள்ளிக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் கிடைத்த ஒரு பெரிய வரம் அவரை பற்றி பேச எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததில் நான் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் சார் தினமும் ஒழுக்கத்தையும் பற்றியும் எதிர்காலத்தை பற்றியும் அறிவுரை கூறும் போது மறுநாள் என்ன சொல்லுவாங்க என்று எதிர்பார்ப்போடு பிரேயர் இருக்கும் மாணவர்களாகி எங்களுக்கும் அது தினமும் ஒரு ஊட்டச்சத்து போன்று உள்ளன கடந்த ஜனவரி மூன்றாம் தேதி உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எவ்வித பாகுபாடு இன்றி இனிப்பை வழங்கியது எங்களை மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்தியது பதினோரு ஆண்டுகள் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றிய நீங்கள் இப்பள்ளிக்கு பெருமையும் புகழையும் சேர்த்து வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது நீங்கள் நீடுகளை வாழ இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் வாய்ப்பளித்த எனது தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது வாழ்த்து நடனம்
பண்ணி போயிருக்கு இறைவன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்துருக்காரு அதுக்கு இறைவனுக்கு நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்போ இதில் இறைவன் மூத்த ஆசிரியர்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகள் அவரோட பண்ணி புரியக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அவங்களாம் நிஜமாகவே எப்படி பிடிச்சவங்க தான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் சாரை பற்றி பேசலாம் ஆனால் உங்கள் கிட்ட பேசுகிறது சில ஒரு சில விஷயங்கள நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுடைய நலன்களை வந்து அதிக அக்கறை காட்டுறது கல்வி ஒழுக்கம் எதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் நீ கேட்குற கேட்கல அது ஒரு விஷயம் ஆனால் டெய்லி அசம்பிளியில் ஒழுக்கம் சார்ந்த விஷயங்களும் டென்த்து டுவெல்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு உங்களோட எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக நீ எப்படி படிக்க சார்ந்த விஷயங்களும் நம்ம ரோடில் நீ எப்படி போகணும் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரெகுலராக சார் வந்து அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து நிஜமாகவே என்னால் வந்து ஆசைப்பட வைக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு மாணவர்கள் விரும்பும் தலைமை ஆசிரியர் ஏன்னா சாத்தக்கூடிய சந்தோஷமாக போகிறேன் அப்படிங்கிற
அந்த அளவுக்கு எங்கள் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்தவர் எங்களது குடும்ப நண்பர் எங்கள் குடும்பத்தில் அவங்க இல்லாம அவரோடு ரகுமார் சார் செல்லப்பா சார் கேரம் சுப்பிரமணியம் சார் நம்ம தலைமை ஆசிரியர் இவங்க இல்லாத விழாக்களே எங்கள் வீட்டில் இல்லை நான் சொல்வது நான் ஆசிரியர் அவருக்கு முன்பாக இன்று வரையிலும் அதே நிலைமை தான் அப்பேற்பட்ட ஆசிரியர் பார்த்தா கண்ணில் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னாச்சா ரொம்ப கண்ணி மூட்டு கண்ணியத்தோட கட்டுப்பாடு இருப்பார் நான் சொன்னல என்னுடைய உறவினர் அவருக்கு மைத்துவர் அவர் இந்த ஸ்கூல்ல ஒரு இன்டர்வியூ போடுறாரு அப்புறம் மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சோசியலுக்கும் நான் இன்டர்வியூ வருது சோசியல்ல ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் தான் மேத்ஸ்ல எட்டு பேர் இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க சார் என்ன பண்ண அப்படின்னா அவருடைய நேர்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு அவருடைய கடமைக்கு எடுத்துக்காட்டு நேரா அப்படின்னு சொல்ல பார்க்குது இது நம்ம நண்பருக்கு உறவினர்களா அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் நிர்வாகத்துல போய் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு அதில் வந்து என்னுடைய நண்பர் அவருடைய மைத்திரிக்கும் அவரும் இன்டர்வியூல கலந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அந்த உறவினர் வேற அவங்க மைத்திரி யாரும் தான் நான் தான் என்னுடைய மைத்திரி யாருங்கிறத பின்னால் அவருடைய சொல்லுவாங்க அப்ப இன்டர்வியூ நடக்கும் போது எனக்கு ஆக்சுவலா இன்டர்வியூ பண்ண வேண்டியவர் யாராச்சும் இந்த நண்பர் கொண்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம நினைவில் வாழும் குமார் சார் அவர்கள் தான் சார் சொன்னாரு எவ்வளவு நியாயவாதி பாருங்க அவருக்கு நாங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட மைத்தில் இருக்க வந்து அவர் வந்து இன்ட்ரிவியூ பண்ணக்கூடாது அது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நிர்வாகத்துக்கு சொல்லி அதுக்கு அடுத்த சீனியராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வச்சு நான் இன்ட்ரிவ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம சோசியலுக்கு நான் மட்டும்தான் ஒரே கேண்டிடேட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஐம்பதாம் வயசு அந்த வேலை கிடைச்சது அப்ப ஏழு வயசு தானே இவர் வேலை பார்க்க போறாரு வேற ஒருத்தரை இன்ட்ரிவியூ பண்ணா இன்னும் அதிக ஆண்டுகள் வேலை பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நிர்வாக தலைமை ஆசிரியத்தை கேட்க போது அரசு அனுமதி வழங்கி இருக்குது ஏப்ரல் மாசம் சொல்லுவாங்க ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அடுத்த கல்வியாண்டில் அனுமதி வழங்குவார்களோ வழங்க மாட்டார்களோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு இப்பொழுதே அந்த போஸ்டர் எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி கல்விக்குழு தலைவர்கிட்டையும் செயலாளர்கிட்டையும் மன்றாடி வாங்கி கொடுத்த நான் பெருமைக்காக சொல்லுவேன் என்னுடைய பெருமை அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர்மையாக இருக்காங்கிறது தான் ரெண்டு உதாரணம் பின்னால் வரக்கூடியவங்க நேரம் சில நிகழ்ச்சிகள் பேச முடிக்கிறாங்க நான் இதுக்குள்ள நான் ஒரே முயற்சி சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பள்ளி செயலாளர்களுக்கும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் துணை தலைமை ஆசிரியர் இன்னும் நாம் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் தலைமை ஆசிரியரின் துணைவியார் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவின் நாயகனாக வீட்டிற்கும் நமது நல்லாசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களையும்
என்ன செஞ்சுச்சு போய்கிட்டு இருந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கத்தான் செஞ்சமே ஒழிய உள்ள வந்து நம்ம என்ன ஒரு இது பண்ணவே இல்லை ஆனா அந்த நேரத்திலையும் அந்த மலையையும் வெயிலையும் பொருள்படுத்தாம நம்ம பள்ளிக்காக என்ன செஞ்சாங்க முழு நேரத்தையும் அர்ப்பணிச்சாங்க இரவு பகல் பார்க்காம மழை வெயிலுன்னு பார்க்காம முழு நேரத்தையும் ஒப்படைச்சாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காலம் தவறாமை அவங்களுடைய நம்ம அதை ஒரு முன்மா முன்மாதிரியா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடணும் எடுத்துக்கிடணும் காலையில எட்டரைக்கு ஸ்கூல் அப்படின்னா அவங்க எத்தனை மணிக்கு வந்து நிற்பாங்க எட்டே காலுக்கு வந்து நின்னாங்க அதே மாதிரி விடுப்பு எடுத்திருப்பாங்க ஆனா கார் வந்து நிக்கும் விடுப்படுத்தா நிறைய பேர் என்ன செய்ய மாட்டோம் நாங்களும் அப்படிதான் இருப்போம் விடுப்படுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் பக்கமே என்ன செய்ய மாட்டோம் வரணும்னு நினைக்க மாட்டோம் ஆனா விடுப்பு தான் ரிஜிஸ்டர்ல இன்னைக்கு தற்செயல் விடுப்புன்னு இருக்கும் ஆனாலும் என்ன செய்வாங்க பள்ளியில வந்து தன்னுடைய வேலைய நம்மளுடைய பள்ளி வேலைய அவங்க வந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியா எடுத்துக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்பு அன்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாருமே பாப்பாங்க இப்ப சின்ன கிளாஸ் பிள்ளைங்க எல்லாம் வருவாங்க ஓடி ஓடி போய் பெரிய கிளாஸ் பையங்க பெருமாலும் போக மாட்டாங்க இந்த சிக்ஸ்த் பிள்ளைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓடி ஓடி போய் எல்லா கம்ப்ளைண்டையும் போய் கம்ப்ளைண்ட் போய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப எங்கடா போற அப்படின்னா நாங்க அது பிஹெச்எம் பாக்க போறோம் அப்படிம்பாங்க அது என்னன்னா பிஹெச்எம் அப்படின்னு கேட்கும் போது ஏஹெச்எம் சார் இருக்காங்கல்ல அவங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் இருப்பாருல்ல அவருதான் யாரு பிஹெச்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு பிள்ளைகள் போய் தங்களுடைய காரியங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய சுதந்திரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது அம்மாவை போல அன்பையும் அப்பாவை போல அறிவையும் ஊட்டக்கூடிய ஒரு தலைமை ஆசிரியராக நம்ம தலைமை ஆசிரியர் இருந்து கொண்டியரா இருக்கா அடுத்ததா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அதாவது தொடர்ந்து எரிகின்ற ஒரு விளக்கால தான் மற்ற விளக்க எரிய வைக்க முடியும் ஒரு தொடர்ந்து எரிகின்ற அந்த விளக்குல நாங்களும் ஒரு விளக்கா இருக்கோம் எப்படி அப்படின்னா நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்த பள்ளிக்கூடத்துல வந்து பணியில் சேர்ந்தோம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு விளக்குகளை சார் வந்து ஏற்றி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த பதிமூணு விளக்கு மட்டும் எரியல இன்னைக்கு பதிமூணு பேரோட குடும்பங்களையும் அந்த விளக்கு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எனவே அந்த ரெண்டு பிளஸ் மூணு அப்படின்னு பதினாறு வருடங்கள் தன்னுடைய பணியில சீரும் சிறப்புமா இருந்து நல்லபடியா நம்ம பள்ளியை வழிநடத்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தலைமையாசிரியர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நன்றி சார் தேங்க்யூ வீட்டிற்கும் சார்ந்தோருக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் மாணவ மணிகளுக்கும் என் அன்னை தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம் என் தலைமை ஆசிரியருக்கு இது பாராட்டு மலர் என் தலைமை ஆசிரியருக்கு இது பாராட்டு மலர் ஆசிரிய பணி அறப்பணி என்பார் ஆசிரிய பணி அறப்பணி என்பார் அறம் செழிக்க அனைத்தும் செழிக்கும் அறம் செழிக்க அனைத்தும் செழிக்கும் வரம் பெற்று வளம் காணலாம் நெஞ்சில் உரம் பெற்று உறுதியும் காணலாம் நெஞ்சில் உரம் பெற்று உறுதியும் காணலாம் பணி நிறைவு செய்தோர் பட்டியலில் இடம் கண்டீர் பணி நிறைவு செய்தோர் பட்டியலில் இடம் கண்டு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பணி செய்தீர் பணி நிறைவு செய்தோர் பட்டியலில் இடம் கண்டு முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் பணி செய்தீர் கசக்கும் கணிதத்தை கற்கண்டாய் இனிக்கும்படி கற்பிக்கும் ஆசிரியராய் பதினேழு ஆண்டுகள் பணி புரிந்தீர் கசக்கும் கணிதத்தை கற்கண்டாய் இனிக்கும்படி கற்பிக்கும் ஆசிரியராய் பதினேழு ஆண்டுகள் பணி புரிந்தீர் தலைமை பண்பால் தலைமையிலிருந்து தலைமை ஆசிரியராய் இன்னமத்துடன் பதினாறு ஆண்டுகள் பணி புரிந்தீர் தலைமை பண்பால் தலைமையிலிருந்து தலைமை ஆசிரியராய் இன்னமத்துடன் பதினாறு ஆண்டுகள் பணி புரிந்தீர் தொட்டமி தொடங்க தொண்டு செய்தீர் தொட்டமி தொடங்க தொண்டு செய்தீர் தொண்டுள்ள மோங்க வளம் கண்டீர் தொண்டுள்ள மோங்க வளம் கண்டீர் ஆயிரம் ஆயிரம் மாணவ மணிகளுக்கு ஏனியாய் நின்று ஏற்றம் தந்தீர் ஆயிரம் ஆயிரம் மாணவ மணிகளுக்கு ஏனியாய் நின்று ஏற்றம் தந்தீர் அறியாமை நீக்கும் அருந்தொண்டு புரிந்தீர் நேர மேலாண்மைக்கு உங்களை தவிர நிகர் வேறு இல்லை நேர மேலாண்மைக்கு உங்களை தவிர நிகர் வேறு இல்லை உங்கள் உன்னத உழைப்பிற்கும் நேர்மையான பாதைக்கும் தமிழக அரசால் உயர்ந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசியின் விருது பெற்று இந்த பள்ளிக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் நற்பெயர் வாங்கி தந்தீர் தினமலர் சிறந்த பள்ளி விருது பெற்று இந்த பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்து உங்கள் தலைமை பண்பின் கீழ் புதிய ஆசிரியரை நியமனம் செய்து இருபது ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை பாதையில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தி தந்தீர் அந்த இருபது ஆசிரியர்களில் நானும் ஒருவன் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூடிக்கொள்ள மிகவும் மகிழ்கிறேன் பணியில் இருக்கும் ஆசிரியருக்கு பதவி இருக்கு வழிதேடி தந்தி பாரபட்சமின்றி பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு பதவி இருக்கு நான் வழி தேடி தந்தீரேன் உங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத தருடுங்களாய் மணி மகுடமாய் ஒரு மயில் கல்லாய் இந்த முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் என்றும் உங்கள் நிலையில் நீக்க மர நிலைத்து நிற்கும் இந்த முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் உங்கள் நிலையில் நீக்க மர நிலைத்து நிற்கும் வரலாற்று பாதி 
பாதையில் உங்கள் உழைப்புக்கும் உங்கள் சேவைக்கும் இந்த சங்கர் மேல்நிலை பள்ளியில் அழியாத சுவடுகளாய் சிலாகித்துக் கொண்டே இருக்கும் உங்கள் சேவையில் சங்கர் மேல்நிலை பள்ளியில் அழியாத சுவடுகளாய் சிலாகித்துக் கொண்டே இருக்கும் உங்கள் பணி நிறைவுக்கு பிறகு நல்ல உடல் நலமும் ஆரோக்கியமும் மனநலமும் பெற்று வாழ இறைவந்தால் வணங்கி வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அந்த பொறுப்பில் இருக்கும்போது காலையில் என்னுடைய ப்ரெஷரை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது இருக்கும் ஆனால் சாயந்தரம் பார்த்தா இரநூறு தாண்டிடும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு நாள்லேயே அவ்வளோ ப்ரெஷர் எழுதுறத காரணத்தினால இந்த பதினாறு வருஷம் எப்படி தலைமை ஆசிரியராக இருந்தாங்க எப்படி சமாளித்தாங்கன்னு எனக்கு இன்னுமே அதை வந்து சொல்ல முடியலை சாத்தை இருந்து படித்த ஒரே ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே அதை தான் நான் படித்து அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் முதல்ல நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் சார் அப்படின்னு நாங்கள் சில நேரம் டென்ஷனாக போய் பேசுவோம் இல்லை நீங்கள் முதல்ல அமைதியாக இருங்க எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சாரோட வெற்றி அமைதியாக இருந்தாலே நிச்சயமாக வெற்றி அடையலாம் ஏன்னா அவருடைய உழைப்பு அமைதி இந்த அளவுக்கு அவங்கள கொண்டு வந்திருக்கு வரக்கூடிய காலங்கள்லையும் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல நிலையில் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த இனிமையான காலை பொழுதில் அருமையாக அமர்ந்திருந்து மிகவும் அமைதியாகவும் நேர்த்தியாகும் இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை விழா சாங்ஷனை ஒரு பாராட்டு விழாவாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அருமையாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எனது அன்பு மாணவ செல்வங்கள் மாணவிகளுக்கு எனது இனிய காலை வணக்கம் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு இன்றைய இந்த பாராட்டு விழாவிலே இந்த சில முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் நமக்கு புதிய செயலர் வந்திருக்கிறாங்க இவனால் வந்து நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தாங்க நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உடைய திரு சீனிவாசன் அவர்கள் முதல் முறையாக செயலராக பதவியேற்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாராட்டு விழாவாகும் நாம் அனைவரும் நமது பள்ளி செயலரை வரவேற்க கைத்தட்டி வரவேற்போம் கடவுளை எழுப்பி வரவேற்போம் அடுத்ததாக நம்முடைய தலைமை ஆசிரியர் வந்து பல அரிய சாதனைகளெல்லாம் படைத்து பல சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றி பல நேரங்களில் சில வேதனைகளையும் அனுபவித்து இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்னவென்றால் முதலில் இறை அருள் இறைவனுடைய அருளும் ஆசிரியர் அடுத்ததாக நாம் ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு ஆண் இருக்கிறார் என்று அதாவது எ மேன் பிகேவ் எவ்ரி உமன்ஸ் என்னது சக்ஸஸ் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணையுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு ஆண் இருக்கிறார் ஆனால் நம்முடைய தலைமை ஆசிரியருடைய வெற்றிக்கு பின்னால் அவருடைய துணைவியார் திருமதி புஷ்பா கணேசன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களே நமக்கு இன்று சிறப்பு உரிமையாக ஆவார்கள் அவர்களே உங்கள் சார்பாக பதிவாக என வரவேற்று இந்த விழாவை மன்றதுக்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக சங்கரர் அருளிய இந்த சௌந்தர்ய பள்ளி இதழை சங்கரர்ல யாரு சங்கர்லிங்க ஐயர் மா மனிதர் அவருடைய பெயரில் தான் இந்த தாழைத்து ஊர் பெயர் இருக்கிறது சங்கர் நகர் என்று அவருடைய இந்த பிறந்த தினமாகிய ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் ஆகும் இத்தினத்திலே நான் இந்த பாராட்டு விழா சங்கர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அவருடைய திருப்பெயர்னாவுடைய பெயர் பள்ளியை வைத்துக் கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மா மனிதரை வணங்கி அவரால் பல குடும்பங்கள் தலையத்திலே பிழைத்து பிழைத்தன இப்பொழுதும் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பள்ளி இருக்கிறது என்றால் இங்கே ஐம்பதுலேருந்து நூறு ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது அந்த நம்முடைய நிர்வாகம் இந்தியா சிவில்ஸ் நிர்வாகம் அந்த இந்தியா சீரிஸுக்கு பாலமாக நமக்கு இடையே ஆசிரியர் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்களாய் அவங்களுக்கு இடையே நிர்வாகத்துக்கும் இடையே இருந்து பாலமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய பள்ளி செயலாளர் அவர்கள் பாலம் ஏதோ முக்கியம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மாலை மழை வெள்ளத்தில் தான் பார்த்துருக்கோம் மாணவர்கள் சில முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கு இறைவனுக்கு கூட்டத்தில் அமைதியாக இருந்தால் நம்ம நடத்துவோம் இல்லையா இல்லையா நம்மளுடைய தலைமை ஆசிரியர் பற்றி பல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அவனை கேட்டு நீ நாளைக்கு இந்த மாதிரி தலைமை ஆசிரியராகவோ அல்லது அதுக்கு மேல் அதிகாரியாகவோ ஒரு மாவட்ட தலைவராக வரணும் உனக்கு நாங்களும் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் இல்லையா நீ அமைதியாக இருக்கணும் பொறுமையாக இருந்து கேட்கணும் தலைமை ஆசிரியரும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் நான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆசிரியராகவும் அவர் தலைமை ஆசிரியராகவும் பிறகு என்னை உதவி தலைமை ஆசிரியராகவும் அவர் பணி உயர்வு செய்தார்கள் இத்தருணத்திலே நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை நம்முடைய தலைமை ஆசிரியர் உலகத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நம்முடைய மாணவியர் மாணவர்கள் குறிப்பாக பாய்ஸ் மாணவர்கள் 
இந்த விஷயம் இந்த கூட்டத்தில் இருந்து எத்தனை விஷயங்களை நம்ம கைதட்டிகிட்டே இருந்தால் சீக்கிரம் பேசி முடிச்சிடுறேன்னு சொன்னதுனால தட்டிகிட்டே இருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த கூட்டத்திலிருந்து வெளியில கிளம்பும் பொழுது ஏதாவது இரண்டு வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒளியை ஏற்றுச்சு அப்படின்னு உறுதியா சொல்றேன் அது இந்த கூட்டத்துக்கு கிடைத்த பயம் அது இந்த தலைமை ஆசிரியர் அதை இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக அவங்க ஓய்வு பெறும் இந்த நாளில் வந்து அதை எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது வெற்றிக்கு பின்னால் வந்து அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வெற்றிக்கு பின்னாடியும் வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு தியாகங்களுக்கு பின்னாடி தான் ஒரு வெற்றிகள் வரும் வீட்டில் வந்து அவங்களுடைய துணைவியார் கொடுத்த தியாகம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷார்ட் பீரியட் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சாரோட பட் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க வீட்டில் எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்க ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நான் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாமலே போயிருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஆபத்தான விஷயங்கள் கூட ஒன்று ரெண்டு நடந்திருக்கு பட் என்னால் போக முடியாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங்கில் ப்ரேயர் மீட்டிங்கில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய அந்த தியாகம் வந்து அன்னைக்கு தேதியில் அவங்களுடைய மனநிலை எப்படியாவது அவருடைய பணியில் நீங்கள் அதாவது இத்தனை குழந்தைகளும் வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த பதினாறு ஆண்டு கால தலைமை ஆசிரியர் பணி அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது உங்கள் ஏகச்சம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து அஃபீஷியலாக வந்து மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து ரிலீவ் ஆகாங்க சார் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட் வந்து இன்னொரு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு சாருக்கு வந்து அஃபீஷியலாக கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியாச்சுது ஸோ தேட் இஸ் ரிலீவிங் அவங்க ஒன்லி ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி அந்த விழாவை நம்ம வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை நமது தலைமை ஆசிரியர் எல்லா வளமும் பெற்று மென்மேலும் அவரது இரண்டு குழந்தைகளும் மேலும் பல வளங்களை பெற்று உங்கள் பையனுக்கு இந்த ஷார்ட் பீரியில் இந்த கொஞ்ச நாளில் கல்யாணம் வைக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் ஒரு கை தட்டி ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு அவங்க வரக்கூடிய புது அந்த வாழ்க்கையும் நல்ல சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி அவர்களது குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் நல்ல பல அருளை பெற வேண்டும் என்று வாழ்க்கையில் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி புதிய செயலாளராக பதவியேற்று உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் சார் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு உரை செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர்களுக்கு நன்றி இப்போது நமது தலைமை ஆசிரியர் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் முதல்ல சில நபர்களுக்கு மொழி தெரியணும் இந்த பள்ளிக்கு முதல்ல வர காரணமானது திரு வேலு அப்படின்னு முன்னாடி ஹெட் மாஸ்டர் காரணம் அவங்க தான் ஹெட் மாஸ்டர் எனக்கு முன்னாடி அவங்க தான் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தாங்க அவங்க தான் நான் சென்னையில் பணி பிடிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மேக்ஸ் போஸ்ட் ஒன்று கேட்கண்ட வருது நீ வர விருப்பமானு கேட்டேன் யாருக்கு கரும்பு தின கூலி வேணும்னு கேட்பாங்க உடனே வாரண்ட்டு அப்புறம் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்போ நிர்வாகத்தில் எனக்கு அப்பாயின் கொடுத்தாங்க நிர்வாகம் ஏன் சம்பளம் அப்போ எண்ணூறுவா சம்பளம் மாத சம்பளம் எண்ணூறுவா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு பெர்மனன்ட் போஸ்ட் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் அது கூட வேக்கண்டாக வந்தது காலி ஆச்சுது அந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன வந்து நிரப்பணும் அப்படிங்கும்போது எப்பவுமே போஸ்ட் புதிய போஸ்ட் வரும்போது நெருக்கடிகள் அதிகமாகும் அப்போ தலைமை ஆசிரியர் திரு திருவங்கர் சார் அவர் வந்து என்னுடைய எம்எல்ஏ அன்பு அன்பு கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கை வளமாக இந்த இடத்துல என்ன பேசுவதுக்கான ஒரு அசிவார்த்தை எட்டுது திரு திருவங்கர் சார் அவர்கள் அதற்கு வந்து ஒத்துழைப்பு நல்கி ஒளி எழுதுது அப்போதைய பள்ளிக்குழு தலைவர் முழுமையாக சம்பவம் தெரிவித்து எனக்கு வந்து இந்த அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அந்த வகையில் இந்த பள்ளிக்கு வந்து தொண்ணூற்றி மூணில் கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்தேன் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த ஸ்கூலில் முதல்ல ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு எடுக்கக்கூடிய ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக வந்து ஜாயின் பண்ணேன் தொண்ணூற்றி மூணில் ஆனப்போ ஆனால் வந்த பிறகு நான் பதினொன்று பன்னெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு கணித வகுப்பு எடுத்தேன் கணித வகுப்பு என்பது எங்களுக்கு எனக்கும் என்னுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சனிமையர் லீவ் கூட கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிள்ளைகள் வருவாங்க வரக்கூடிய பிள்ளைகள் எப்படி நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் அவங்க ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க நானும் என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வருவோம் 
கிளாஸ் ஒரு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஸ்வீட்ஸ் காரங்கள் பரிமாறிக்கிடுவோம் ஏன்னா பொழுதுபோக்கு அவங்க ஜீவனில் வரோம் அப்போ வந்து எக்ஸஸ் கார் வீஸ் கார் படிக்க முடியுமா ஒரு போராட்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிற தயாரிச்சோம்னா கொஞ்சம் லைவ்லேயே கொண்டு போனதுக்காக அப்போ ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க ஈவன் டிஃபனில் வந்து வித்தியாசமாக கொண்டு வருவாங்க நாங்கள் எல்லாம் பரிமாறிக்கிடுவோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த பாய்ஸு கேர்ள்ஸு நாங்கள் எல்லாம் கொண்டு போனோம் ஒரு இருமுறை வந்து மேக்ஸில் இரநூறுக்கு இரநூறு சென்ட மதிப்பு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மாணவர்கள் இருந்தால் மாணவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் அந்த வகையில் இந்த பள்ளி என்பது என்னுடைய குடும்பத்திற்கு ரொம்ப ஒரு உதவிகரமாக இருந்தது அதற்கு காரணம் இந்தியா சிவில் சேவா நீங்கள் இன்னும் சில பேர் நினைப்பீங்க நம்ம வந்து சில பெற்றோர்கள் வந்து பணக்காரங்களாக இருக்காங்க அந்த பிள்ளைகள் மட்டும் படிக்க நம்ம படிக்க முடியாது என்ற நினைப்பு உங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் எளிமையான குடும்பத்தில் இருக்கும் ஓட நினைச்சாலும் என்னுடைய நிலைக்கு உயர முடியும் என்னுடைய நிலைக்கு மட்டும் என்னுடைய மேல்நிலைக்கு உயர முடியும் இதை உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க நான் வந்து சாதாரண குடும்பம் மிக 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 எளிமையான குடும்பம் அன்றாடம் அப்பா சம்பாதிச்சு அவங்க காசு கொண்டு வந்தால் தான் அன்றைக்கி மதிய சாப்பாடு சாப்பிட முடியும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள குடும்பம் என்னுடைய குடும்பம் இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஏழ்மையை வந்து சொல்லணும்னா செல்ல எல்லாமே பணக்காரங்க இருக்க முடியாது ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய நிலையை மனம் மாறி இருக்கீங்க நீங்கள் மனசுகளும் உங்களுக்கு பாதிக்க வேண்டாம் வாழ்க்கையில் உங்களால் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக தான் நான் என்ன சுற்றி காமிக்கிறேன் மிக மிக ஏழ்மை நிலை என்பது நான் இன்றைக்கி இந்த நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னா கட்டாயம் ஏழ்மை என்பது நமக்கு ஒரு தடைக்கல்லாக அமையக்கூடாது என்பதுக்காக சொல்கிறேன் என்னுடைய அப்பா வந்து அன்னைக்கு சம்பாதிச்சு பைசா கொண்டு வந்து கொடுத்தா தான் வந்து அன்னைக்கு மதியம் சாப்பிட முடியும் ஈவன் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு காலையில் சாப்பாடு கிடையாது மதிய சாப்பாடு கிடையாது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோம் முதல் சாப்பாடே எங்கள் சாப்பாடு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோம் அந்தளவுக்கு ஏழ்மையில் இருந்து தான் இந்த உயரத்துக்கு வந்துடுவோம் அதாவது எளிய நிலையில் இருக்கிறோம் ஏழ்மையில் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து படிக்க முடியாது அப்படிங்கிற உணர்வு எந்த மாணவனுக்கோ எந்த மாணவிக்கோ வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு பெற்றோர் நினைத்தால் அந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லுபடி கேட்டால் கட்டாயம் நீ மேல் நிலைக்கு வர முடியும் அந்த வகையில் மாணவ செல்வங்கள் ஏழ்மையை ஒரு தடைக்கல்லாக கொண்டு உங்களுடைய படிப்புக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் நான் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று இருந்து இன்றைய நிலை வர நான் முதலில் வரக்கூடிய வந்து நானாவாக இருப்பேன் கடைசி செல்லக்கூடிய ஆசிரியர் நானாக இருப்பேன் மேக்ஸிமம் அப்படி தான் இருப்பேன் இன்னும் சொல்ல போனால் என்றைக்காவது ஒரு நிலையில் வந்து நான் உதாரணம் சொல்லுவேன் சில டீச்சர்ஸ் காலையில் வருவாங்க நான் எட்டு பத்துக்கு எட்டாயிரம் போகணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சில டீச்சர்ஸ் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாச்சுன்னா போதும் அன்றைக்கி மனசு குற்ற உணர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் என்ன குற்ற உணர்ச்சி இருக்குன்னா நான் தான் முதல்ல வரணும் அந்த டீச்சர்ஸ் எப்படி வந்தாங்க அப்படி உணர்வு எனக்கு இன்று வர அப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி நான் காலையில் வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு டீச்சர்ஸ் வரக்கூடாது நான் வந்திருந்தாச்சுன்னா எனக்கு மனசில் அன்றைக்கி குற்ற உணர்ச்சி ஃபுல்லாகவே எனக்கு மனசு உருத்தும் ஏன் இன்றைக்கி சீக்கிரம் வரலை அப்படின்ட்டு அங்கே மாணவ மாணவியர் டயத்தை கீப்பப் பண்ணுங்க எதையாவது வந்து இழந்தால்தான் வேறு எதாவது பெற முடியும் எதையும் இழக்கணும்னா எதுவும் கிடைக்காது நைட்டு தூக்கத்தை குறைங்க காலையில் தூக்கத்தை குறைங்க சரியா நிறைய விஷயங்களை சின்ன சின்ன விஷயங்களை விட்டுக் கொடுக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் வர முடியும் அவங்க மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கு செய்யக்கூடிய உதவி உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி எனக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த வேலை பத்து மற்றும் பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி பெறுகிறது முறையான வழிகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் இது யாரும் செய்வேன் நான் நம்புகிறேன் இதுவரை எப்பொழுதையும் தெரியாது இந்த வேண்டும் அனைத்து மாணவர்களும் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு வகுப்பு சேர்ந்த மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் முறையான வழியில் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற வேண்டும் நான் சொல்வது புரியும் நினைக்கிறேன் ஆகவே அனைத்து செல்வங்களும் இந்த வேடம் வந்து நமது பள்ளிக்கு நல்லதொரு பேரை கற்றுத்தர வேண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சார்பாக எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதில் ஒரு நகைச்சுவான ஒரு நிகழ்வு நடந்தது இந்த காலையில் வந்து வரும்போது காலையில் பூவெல்லாம் போட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி காலையில் பூ போடும்போது ஒரு கொஞ்சம் மனசுக்கு கொஞ்சம் நேரடியாக இருந்தது அது கஷ்டத்தை வந்து இங்கே போகும்போது இங்கே ஒரு பத்து பிள்ளைகள் பூ போட்டாங்க பார்த்தீங்களா நான் காலையில் வந்து கஷ்டப்பட்டு மொழியெல்லாம் அங்கங்கே அமைக்கி வச்சுக்கிட்டு வெளியே தெரியாமல் பொதிஞ்சு வச்சு வந்திருக்கேன் இந்த பிள்ளைகள் பூவை போட்டு உழைச்சி
உங்களுக்கு அறிவுரைவா நன்றி 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 இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதாவது உழைப்பு உழைப்பின் பயன் தன்னலம் கொடுதாத ஒரு ஒரு உழைப்பு இருந்தாச்சுன்னா உயர முடியும் என்பதற்கு நாம் எடுத்துக்காட்டு நான் இந்த ஊருக்கு வரும்போது ஒரு சைக்கிள் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் டிவி ஸ்கூட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பைக்கில் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ காண்டாவா வந்தேன் இப்போ காரில் வர இது எல்லாமே இந்தியா சென்ஸ் நிர்வாகம் அரசும் செய்து கொடுத்த ஒரு வசதி வாய்ப்பு எனக்கு இது எதனால் கிடைச்சது ரெண்டு உழைப்பினால் கிடைச்சது இந்த மாணவ சொல்லாம் நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கு கோவம் இருக்கும் எப்போ பாரு தலையை விட்டு முடிய விட்டு பட்டாளம் போடும் இது இந்த சொல்லிட்டு இருப்பேன் இந்த மே மாதம் பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஒன்று விடவே மாட்டேன் சரியா என்னுடைய பணி அதுதான் முடிய விட்டு சொல்லுவேன் பட்டணம் போட சொல்லுவேன் சரியா ஐடி கார்டு போட்டு சொல்லுவேன் என்னுடைய பணி அதுதான் அது செய்யலை அப்படின்னா என்னுடைய பணியை நான் செய்ய மறுக்கிறேன்னு இருக்கும் ஆகவே மாணவ சொல்வங்கள் உங்களுடைய கலமையை உணர்ந்து பெற்றோருடைய வழி உணர்ந்து நல்ல முறையில் படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெற்று எல்லோரும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த முதல் முதல் நிகழ்ச்சியில் பாராட்டு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பள்ளிச்சேர் காவல்துறை அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நிதியை தெரிவித்துக்கொள்ளுது நன்றி இப்போ சில மாணவர்களுக்கு வந்து தேர்வு உண்டுலப்பா பத்து பன்னெண்டு கொண்டுல்ல சில மாணவர்கள் நினைச்சாங்கன்னா இப்போ தேர்வு வைக்க வேண்டாம் மதிய வைக்க வேண்டாம் நினைப்பாங்க சில படித்த மாணவர்கள் நினைச்சாங்க இப்போயும் பச்சை வச்சாச்சுன்னா போதும் நல்ல பச்சை இருந்து நினைப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த நல்ல படிக்காத மாணவர்களுக்கும் படிக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தேர்வு மதிய வைக்கணும் அதனால் மதியம் தேர்வு நடைபெறும் ஒன்னையாட்டு நடைபெறும் மாணவி நல்ல முறையில் தேர்வுக்கு தேவை மட்டும் அன்போடு கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் நிறைய தெரிவித்தவரை நன்றி வணக்கம் தலைமை ஆற்றியர் அவர்களுக்கு நன்றி கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம் வீட்டிற்கு விளக்கு நாட்டிற்கு நன்மை என்று கூறி மாணவர்களை படியுங்கள் படியுங்கள் என்றும் எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட மிக அமைதியாக இன்முகத்துடன் பதிலளித்தோம் மாணவர்களோடு மாணவனாய் பய பயணித்த நம் தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க மகிழ்வுடன் வாழ்க நலமுடன் என்று நம் அனைவரின் சார்பாக இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இறுதியாக நன்றியுரை முதுகலை வரலாற்று ஆசிரியர் திரு கணபதி சுப்பிரமணியன்